El siguiente es un programa especial presentado a ustedes por Tele12, algo más que televisión en casa y su red de cable Galaxivisión, 100% palineco. Iniciamos. Quiero que Rona Hacha Aguila, que es un caso para una la juz que es que es igual, una juz que es que más es que es allí, que es el cor, 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 que es el cor. Nosotros queremos agradecerle por estar siempre pendiente de Tele 12. En esta oportunidad usted tuvo la dicha de escuchar parte del contenido del libro que se presentó y por supuesto valga la redundancia o la publicidad este libro va a estar a la venta así que para los interesados e interesadas pueden acercarse a la oficina de radio Cabunaquel y con mucho gusto nosotros podemos obsequiarle una copia de este material que quedará en el recuerdo de muchos y muchas eh, mujeres que han sido parte de esta institución utilizar fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. Eh, los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, fíjense que los alcances son de participación política, jurídicas y administrativas, también participación de gobierno, proporcionando para ello cuando sea necesario servicios de interpretación u otros medios adecuados. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, los estados sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. Los pueblos indígenas tienen derechos sin discriminación al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el redescamiento profesionales, la vivienda, la salud, la seguridad social, y esto tiene que ver, por ejemplo, con algo que nos preocupa a nosotros como, como organización, que es la capacitación y el acceso a medios de las y los periodistas indígenas. El Estado debería tener políticas de comunicación que con fines de que se superara toda la inequidad que hay en el país, favoreciera la capacitación eh, de los periodistas y las periodistas indígenas. En el ámbito, eh, dice, el Estado debe promover la especialización en el ámbito periodístico, el periodismo propio de las comunidades indígenas, para el acceso de las comunidades a la información, en los derechos de acceso a la información y de acceso a la información pública de toda la información que genera el Estado, son derechos ciudadanos de todas y todos, pero que los periodistas, si tenemos... Eh, acceso a esa información podemos mucho ayudar a su cumplimiento, ¿verdad? Entonces yo quería mencionarles algunos eh, de los derechos establecidos, también hay otros específicos en los acuerdos de paz, a los que el Estado se comprometió, pero como les contaba, el mismo gobierno que firmó los acuerdos fue el mismo gobierno que, que sí. nos por esta invitación y por la entrega de este libro, porque Podemos mostrar a Radio Cabo como ejemplo ante la voz de los pueblos, que es eh, seguir con la innovación y la difusión cultural como lo ha hecho Radio Cabo en aquel. Con eso quiero iniciar felicitando al autor de este libro, Carlos Gómez Pirique, que tuvo la iniciativa de escribir la historia de 15 años de esta radio. Con tan solo escuchar el nombre, ahí uno empieza a entender cuáles son las características de esta emisora. Sin lugar a dudas, quienes están presentes hoy acá, en este salón, o quienes nos sintonizan a través de los dos medios que están dándole cobertura a esta actividad, 
yo traigo un pachón ahí. Yo sé que ahí me regalaron un pachón hoy que teníamos en una, eh, un convivio navideño, pero con gusto se lo voy a dar. Y se trata de que me digan qué programa de la programación de Kaunaquel es el que tarda más. Es el que, ¿Qué programa es el que tarda más? A ver si, si ustedes son tan, tan, tan detallistas en darse cuenta. ¿Cuál es el programa que tienes más? A ver. Concierto de marimba. Yo sé que usted es así oyente de Jabunaquel, pero siento decirle que ese no es el programa que está dando. Así que el pachón todavía no se va. El programa que tarda menos, el programa que tarda menos, todos coinciden en que tardan 30 minutos. ¿Sí? Hay algunos que son producción original de Jabunaquel y otros que son producciones ajenas a Kaunaquel, pero que eh, ocupan un espacio en la programación. Empiezo con esto porque al hablar de Radio Kaunaquel me, me da la oportunidad de trasladarme a Santiago Atitlán, porque Santiago Atitlán y de hecho está mencionado en el libro, cuando Carlos dice que en la historia de las radio emisoras en Guatemala está también en la parte registrada en las de las que conforman la, eh, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, los que iniciaron con el maestro en casa. Y la radio en que al cual yo pertenezco y soy socio, digamos, activo, aunque activo a distancia, ahí eh, la programación es similar, pero con una duración de... Ahí el que habla menos es de una hora. Y esa es una característica especial que tiene Kawinakel, que de verdad, de verdad, aprovecha muy bien sus espacios radiales. Tienes bonita cantidad de, de programas. Yo sé que tienen la duda ahí, pero el programa que yo inicié preguntando tiene una duración de tres horas y media. Tres horas y media. Y se transmite los días sábado se transmite los días sábado empieza a las 8 de la mañana y termina a las 11 con 30 y ese programa se llama y todavía me recuerdo porque cada vez que yo paso aquí por la autopista y pongo la 98.3 algo así como suena el demo es fin de semana algo así dice ese programa es el que tarda más no tengo el gusto de conocer al, al facilitador o al locutor del programa pero de acuerdo a este libro, ese es el programa que tarda más. Yo creo que es música variada, creo. Y me parece que es merengue, salsa, y, y creo que ese es el formato de, del programa. Y según yo, según yo, no lo dice el libro, me parece que es uno de los programas escuchados. Uno, no lo dice el libro, pero el hecho de que tarde más, alguna característica especial tiene. Radio Pauinaquel, yo tengo la suerte, y lo dije en una entrevista con, con el profe y licenciado Álvaro, tengo la suerte de haber estado en el programa número uno de Radio Pauinaquel. Y me acuerdo muy bien, y ese señor todavía sigue vivo, ojalá que en algún aniversario lo inviten a que venga. Me acuerdo muy bien que el disco que daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta era el señor Fidel Funes. Sí, era el señor Fidel Funes porque era una novedad era una noticia que una radio que transmite en radio en, en idioma poco más y que encima alegra los hogares y alegra los corazones en ese año era una, una buena noticia muy bien me acuerdo porque en ese tiempo yo prestaba mis servicios profesionales para la, la institución del procurador de los derechos humanos en ese tiempo, en ese tiempo, la referencia a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Escuinta era Radio Paunaquel. Como decir ahora también, una de las referencias de la educación maya en Guatemala es, es Centro Paunaquel. Y hasta me puedo atrever en toda esta área, porque el libro sí, sí tiene una ubicación geográfica 
y muy bien enfatiza de que en esta área es, creo yo, la única emisora que tiene esa característica de ser bilingüe. No sé si han, han eh, medido qué porcentaje de las tres horas y media que habla el es fin de semana, qué tiempo utiliza su idioma Pocomán para transmitir en su programa los días sábados. Pero Carlos dice en su libro de que Radio Cahuinaque, entre otras cosas, es la emisora que une el pueblo. Es más cuenta el libro de que también, y lo enfatiza muy bien Carlos, que afortunadamente sí los amenazaron, sí los extorsionaron, pero con la fuerza de la JAO nadie salió más que el miedo, diría yo. Pero en la historia de los 15 años también hubo una acusación que dice el libro que si no daban el listado de los que pedían dinero, también los acusaban de ser cómplices. Al final dice el libro que no, que no, que no hubo nada y que gracias a la JAO no, no, no pasó más que el susto. El libro también cuenta que hay dos programas y que de hecho los nombres de estos programas están en el idioma Pocomán, que es el de, ojalá lo diga bien porque el Pocomán a veces, aunque sea maya, el Cacharí creo que así dice, el Orbaj, algo así es la, el programa de, por aquí lo tengo escrito, es un programa que, vi, que vino a rescatar, según aquí, la danza de Palín, que vino a fortalecer los principios y valores y ante todo a utilizar de nuevo el idioma Pocomán en la convivencia cotidiana. Este programa se llama... Bueno, aquí se me perdió. Es uno, no, no tarda, no es el más tardado en cuanto Ruguarik, la Orbaj se llama. El valor de la palabra. Así es, ¿verdad? El valor de la palabra parecido a uno que produce la Academia de Lenguas Mayas. Solo que ahí es cultura, creo que es corazón de la cultura maya. Ambos se parecen, pero este creo yo es el que es como el programa central y es por el cual, según el libro, y, y yo doy fe, que ha venido a rescatar, entre otras cosas, la identidad del pueblo de Palín, como maya Pocomán. Y lo vino a rescatar, enfatizo con danzas, con principios y valores, idioma y el uso de la indumentaria ancestral, cuando decía la licenciada Blanc, que el promover, el que estén presentes periodistas, mujeres, mayas y poco mames son características que valen la pena distinguir en una sociedad como la nuestra que sí hay, porque las hay pero que no le dan valor socialmente hablando, es decir aquí mi amiga, porque la tengo en el Facebook utilizando la tecnología ya es ampliamente conocida, ¿por qué? porque a través de un medio de comunicación no solo es bonita, no porque esté aquí a la par mía, sí es bonita. Encima, su indumentaria es, es hermosa, o sea, la indumentaria que utiliza es hermosa. Y encima, habla en su idioma. Y para terminar de pena, es locutora. Y encima es periodista, ¿qué más quiere uno? O sea, en el sentido de la admiración, pues. Entonces, estos son los elementos que hay que como valor agregado en cuanto a mujeres. Aquí también eh, aparece el apellido Benito, apellido Ají y apellido, bueno, tú también eres Benito, ¿verdad? Las mujeres que han distinguido y que por eso han salido también en, en publicaciones fuera de, de, de Palín. Pero también no hay que olvidar los fundadores, dice, y de hecho está el listado de las personas que, y esa es una característica que, bueno, tengo varios amigos locutores, tengo uno que ha trabajado mucho en también parte del monopolio. Eh, dicen que él empezó trabajando a las 2 de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana, se iba corriendo a otra estación y aún así no estaba de acuerdo con lo que ganaba. Sin esos ambientes, ser locutor o locutora es sinónimo de no ganar bien. Imagínense ustedes la característica especial que enfatiza este libro. 
Este libro indica de que muchas de las personas que apoyan varios programas aquí, o reciben un poquitito o nada. Es decir, se han caracterizado como colaboradores de la estación. Eso digamos como de entrada en la programación de Radio Cauenaquel. ¿Cómo funciona? Y cuál, de, de, de la segunda parte también, eh, debo de decir que la emisora empezó poco a poco y cuenta también que ha dado cobertura a dos procesos de elecciones generales y como siempre pasa cuando uno se atreve a ser locutor. No sé qué pasa, pero cuando uno no tiene el micrófono a uno no lo critica. Solo agarra uno el micrófono y el que está escuchando, mira, cometiste ese error. Mira, dijiste que esto no era así o era así. Entonces Carlos dice que él, él enfatiza como director de la radio que le pide a su gente, a sus compañeras y compañeros que investiguen antes de dar a conocer su programa para que sean comunicadores sociales. Esa es una parte que hay que enfatizar porque todos los días hay que aprender algo nuevo. Y como decía mi papá, que fue uno de los primeros locutores de la voz de Atitlán, en Quetzalcóatl, decía, como dicen a Atitlán, trae translate en Tinsotugil, o en castellano es, estar detrás de un micrófono es sinónimo de creatividad. Porque en teoría es como yo me voy a imaginar que ustedes no están aquí y yo empiezo a contar la historia de la radio, pero mucha gente, mucha gente me está escuchando. Y esa es la parte principal de las radios en Guatemala y más en esta que transmite diversidad de programas. Me llamó mucho la atención que aquí, lo que no veo aquí en la programación, pero estoy seguro que lo tienen pero me imagino que son eventos especiales, que aquí falta el deporte, porque aquí hay cultura maya tocomán, aquí hay idioma, aquí hay música clásica, yo creo que lo que más predomina es la marimba, marimba pura, marimba clásica, y, y, y tienen en tres segmentos de marimba orquesta, y los fines de semana hay un programa que se llama El Taller de Dios, ¿Sí? así dice, según es un programa pagado, pero tarda media hora. Inclusive hay un programa de la sociedad civil, ¿sí? Y hay un programa de alcohólicos anónimos. Y creo, creo que así va, o me estoy confundiendo. Los fines de semana. Es decir, tiene gran variedad de programas y cada uno de esos programas tiene su porqué y tiene su objetivo. Uno que me llamó la atención y es exactamente el que trata de la tradición oral porque no es lo mismo contar allá en Atitlán por ejemplo dicen de, de Yamari y Cervant Yamari y Cervant es nada más y nada menos que la compañera de Rilajmam que una mujer que se transforma de que tal con conseguir su objetivo pero aquí una característica que, especial que tiene la radio y aquí menciona un CDU que Chuní, Abelardo, pero creo, creo que por aquí anda, pero tiene este detalle y creo que ahí es el valor que, que, que rescata este libro. Una cosa es contar qué hacen los abuelos y otra cosa es vivenciar a la par de los abuelos. Y en el programa dice que él, por haber estado viviendo mucho tiempo con sus abuelos, su abuela y su abuelo, como que tiene la, digamos, solvencia para dramatizar un personaje dentro de la tradición oral. Entonces, este es un programa que enfatiza mucho la radio Kaunakel como tal. Una de las cosas que, que me llama la atención es cuántos años, digamos, cuántos años tiene la persona, digamos, eh, que la más grande en edad que escucha radio Kaunakel. Y resulta que hay diversidad de edades. Hay una que tiene 61 años de edad y que lleva 5 años escuchando Radio Jaunaquel. Y creo que es doña, la de Junajú, de Colonia Junajú en Escuintla. Que si usted lee la parte de la, de la anécdota de la radio, dice que ella agarró su, su radio y ella dice que quería bailar un poquito al mediodía. 
y Cabal se dio cuenta que en alguna frecuencia había marimba pura y de ese instante escuchó que era radio como una que y ahora es así no oye no sé si ella es la que llama primero a las 6, 5 de la mañana y es la última que llama también creo que así dice y algo interesante que llama porque como dicen en el fútbol que los que fallan penales son aquellos que se atreven a tirar ¿sí? en, en locución sería los que meten la pata o los que cometen errores son aquellos que agarran un micrófono y se los digo con toda la solvencia del mundo el error que cuenta el libro es de una creo que fuiste tú, no fuiste tú no sé si fue Agil o alguna de las periodistas que llevó su grabadora y según ella estaba grabando y el plano que no sé qué le fue a preguntar a la persona y el plano le preguntó ¿y usted qué piensa de la cultura maya en Tucumán? y el otro hablando cuando se dio cuenta no había grabado pero se dio cuenta hasta aquí y cuenta el libro que regresó a hacer de nuevo la entrevista esos son como dicen en, en, en mis horas grandes, pequeñas y medianas gajes del oficio hay una parte que a mí me consta y valga la, el anuncio pero en el marco de los de los Baktun, que aprovecho para informar que el mundo no se va a acabar de eso los abuelos nuestros y vuestros los mayas ancestrales nunca fueron profetas eran estudiosos, científicos astrónomos, matemáticos y todo pero nunca dijeron que iba a acabarse el mundo lo que sí dijeron es que iba a terminar un ciclo como termina el ciclo lunar, el ciclo solar pero a lo que voy es que cuando uno está en radio y comete los errores la radio es responsabilidad también la radio es como el medio que une la persona que habla y la persona que está atenta y Carlos enfatiza mucho las lecciones del licenciado Loarca Guzmán en el, cuando enfatiza que la radio es también es una gran responsabilidad que no es solo hablar y decir sino que hay que tener como como capacidad de redacción capacidad de investigación y la responsabilidad de transmitir entonces decía dice el libro que una persona que, que aparece aquí como un buen referente porque creo yo lo asocio con una persona que lleva bastante tiempo en radio es don César Romero y aparece en algunas de las fotografías dice acá que las personas que han trabajado en Jauenaquel se han vuelto famosos pero en radio, en radio, y yo tengo una experiencia muy chistosa, en radio, toda la gente se imagina, porque ha sido el prototipo del locutor, que todos los que están sentados detrás del micrófono son gordos, o son gorditas, pero es un prejuicio. Entonces, Chuní, Abelardo, el que el fin de semana, eh, el Felipe Polo Rodríguez, eh, ¿quién? Álvaro Koch, eh, Antonia Benito, ¿Quién más? Eh, el que está detrás de las ventas que dice el libro que su meta eran 4 mil quetzales, pero, oh sorpresa, a veces hace más de 4 mil y que tiene que ir a vender eh, y a pautar y todo lo demás. Ese es el prejuicio el que está detrás del micrófono. Pero, todos los programas y de acuerdo a las personas que, que, que describe Carlos, detrás de esos programas tienen una historia. Detrás de esa historia hay una creatividad y detrás de esa creatividad hay una curiosidad en cuanto a hacer radio. En fin, en la parte que a mí me tocó, cuentan momentos interesantes, momentos tristes y momentos emocionantes. ¿Sí? Y algo que, que, que aparece en la fotografía, aunque no, no dice nada. Yo me preocupé pues, por el buen sentido de la palabra, porque en una de las de los anuncios era que el, el aniversario número 15 de Cabunaje iba a amenizar don César Gálvez ¿sí? pero dos días antes de que viniese la fiesta pues ahí el, 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 el dueño de la marimba orquesta pues se murió y mi pena era y ahora quiénes van a estar de hecho la fotografía de don César Gálvez 
aparece en el libro. Pero si algo ha enfatizado la radio Kaunaker en toda su historia, es que es una radio que pertenece a una asociación. Y al igual que otras radios, yo todavía tengo mis dudas, aunque hablé con una especialista antes de entrar a este foro, si a esta radio, con toda certeza, se le pudiera seguir llamando comunitaria. Porque comunitaria se tiene la idea equivocada de que no cobran nada. Pero, ¿y entonces cómo va a funcionar? Si, no sé cómo se llama la empresa que provee de luz eléctrica ahora, si ellos no cobran nada, pues qué bien, ¿verdad? Si los que detrás del micrófono lo hacen por amor a la locución, que bien entonces se siga llamando comunitaria. Pero lo que hay que enfatizar es que esta radio forma parte de uno de los proyectos de proyección cultural, de proyección social de la, de la Asociación Cultural Maya Pocomán Cabunaque. Y que eso sí no lo cuenta Carlos, no sé si se le puede ese detalle, pero que yo me acuerde en mis pocos años de vida, dijo aquel, pero la 98.3 no era la frecuencia de Cabunaque cuando inició. Creo yo, no. Pero algo, algo de algún detalle se fue, pero esta frecuencia es la que se adquirió con el apoyo del pueblo en las radiomaratones que cuenta y lo enfatiza mucho el alcalde actual y el, y el alcalde anterior de apellido López, que también le da ese valor, es más creo que en el, en el periodo de él, es que esta radio, yo creo que, hay, que habría que hacer un anuncio de identificación de esta radio, Kaunakel es, ¿cómo se llama? Es Patrimonio Cultural Pocomam, no sé, por ahí está la resolución, pero ese es un valor. La radio al cual yo pertenezco lleva 44 años, le han dado reconocimientos, pero no se parece a esa. La autoridad municipal le da ese valor. Aparte ha recibido reconocimientos y sobre todo también que tiene proyección internacional porque un programa de los que se transmiten pertenece a Costa Rica y que con la radio en la internet aquí les voy a, voy a aprovechar este aparatito que llevo aquí llevo aquí en, al lado mío pero uno de los mensajes que envía la radio Cabunaquet dice, buena onda mucha ahora cuando estemos lejos de nuestro querido pueblo pues podremos estar en contacto con ello y todo gracias a ustedes ánimo sigan adelante alguien que escribe porque ya escuchó la radio en vía internet se imaginan ustedes que hoy aprendimos también que de la población solo el 15% tenemos acceso a la internet si aquí ya hay proyección de radio Cabunaquet en los 15 años de trabajo que llevan estoy muy seguro estoy muy seguro que tiene cantidad, cantidad enorme de oyentes, no solo aquí en, en Palín, yo donde no conozco el Palín es la periquera, el libro enfatiza mucho la periquera, yo creo que está en el norte, el norte está por aquí, ¿verdad? Camino a Santa María de Jesús, no, ¿no? Bueno, ustedes, eh, ustedes son de acá, por ahí dice la vuelta, bueno, ya me, pero en fin, la perica en algún lado sale, ¿verdad? pero el libro enfatiza que el hecho de que el programa llegue, se escuche y encima lo hacen con pertenencia idiomática cultural, según el libro y eso consta es una radio que tiene magnífica audiencia así que eso, todo eso hay que agradecer desde que dio el primer programa desde el primer día hasta el minuto antes de que yo dijera eso, que están transmitiendo en vivo y sobre todo a través del canal CAO. Así que esa es la segunda parte que a mí me tocó. La ventaja que no es que tenía bastantes fotos también en la parte, todo por eso enfaticé de los programas, pero sí me llama la atención que entonces faltaría el deporte dentro de la programación, porque en Palín también hay deporte y sobre todo lo que enfatiza mucho el libro son los momentos de felicidad que han adquirido y los aprendizajes que han adquirido desde la elección de la hija del pueblo 
que aprovechamos que está la actual hija del pueblo acá en este salón y las elecciones municipales generales que ha llevado a cabo. Así que, Maltiosh, Maltiosh, Maltiosh. Muy personalmente quiero manifestar eh, mi emoción a eh, la licenciada acá, la licenciada Blanc y al licenciado Pacach. Ya con el licenciado Pacach, pues tenemos muchos años de conocernos. Eh, me recuerdo muy bien que él estaba en, en un programa de Radio Católica y ahí tuvimos una, una primera charla ensayando cómo hablar a través del micrófono de una emisora de radio hace ya muchos años. La verdad que lo que yo explicaba en idioma maya pocón, y lo voy a volver a repetir para las personas que amablemente nos acompañan en esta tarde, porque eh, invitamos a mucha gente, pero lamentablemente por, por diferentes situaciones, no están todas las personas que invitamos, pero sí nos sentimos bastante alegres con la presencia de ustedes, con los que están acá, creo que es lo más importante, la presencia de cada uno de ustedes. Explicaba yo en idioma maya que eh, aquí hay una hoja en una de las introducciones de este libro que Carlos Gómez me pidió escribir sobre la, la, la primera parte del libro. Y ahí este, ustedes, si lo van a leer al, más adelante, van a encontrar una hojita que yo escribí en donde yo eh, eh, escribo acerca de Carlos Gómez. Eh, Carlos Gómez es un alumno del Centro Educativo Calumatel. Él ingresó a los, creo que seis años y medio, siete años, que él ingresó aquí al, al Centro Educativo, me recuerdo bastante bien, es, eh, es el, del segundo grupo de, de alumnos que ingresaron a Calumatel en el 91, 92, por ahí. Y como el primer maestro de la escuela fui yo, no sé si por... Por, ahí sí que por fortuna, ¿verdad? Eh, y aún sigo ahí. Eh, Carlos Gómez fue mi alumno, mi primer alumno de, de la segunda generación que ingresó a Cabunaquel. Eh, cuando inicia el Centro Educativo Cabunaquel, eh, de tantas historias que podemos hablar, eh, hubo un segundo grupo, ¿verdad?, que ingresó en el 91 y ahí venía Carlos Gómez, y era un niño bastante inteligente desde el primer día de clases, eh, bastante atento para las letras. Y es un muchacho que aprendió rápido a leer, bastante eh, eficaz para, para aprender Carlos Gómez. Entonces, en esa parte ustedes van a encontrar, a la hora que lean el libro, una parte de la historia y pues yo eh, me siento honrado en decir que, que Carlos Gómez es una persona que representa mucho para, para el centro educativo porque ahora escribió un libro y aparte de eso eh, es un ejemplo para muchos porque de tantos, porque no es el único ¿verdad? En, otras, en otros aspectos de los alumnos que han estado en Carlos Mateo, ya hay muchos o con otras especialidades pero nos sirve de ejemplo, puede que si nos proponemos hacer algo en nuestro pueblo, en nuestro entorno social, en nuestro contexto, eh, podemos hacer muchas cosas. Entonces, muchas cosas que aquí nuestros invitados especialistas nos platicaron, pues eh, nos dan ánimos. Yo estaba ahí tratando de, de escribir algunas conclusiones, de, la, de las expectativas, de, de cómo ellos observaron el libro y, y parte de eso, de esas conclusiones ya, ya se realizó en este libro. Por ejemplo, la licenciada Blanc nos hablaba de que es importante documentar la historia, es importante escribir lo que hacemos. Lamentablemente muchas veces no nos ocupamos en eso, me recuerdo bien los primeros, eh, los que primero empezamos a Winaquel, ahí por el, los años 88, 89, aunque ya una primera generación o una segunda generación de Cabunaquel ya venía desde más antes, 
pero nos gustaba platicar, nos gustaba hablar, eh, éramos muy emotivos para tomar las decisiones que queríamos hacer, por ejemplo, el Centro Educativo Cabernaquel, y que luego, cinco o seis años después de, de hacer el centro, eh, hicimos Radio Cabernaquel, eh, nos ocupábamos en hablar y hablar, pero nadie escribía nada, o sea, nadie se ocupaba en, por lo menos escribía una hojita de lo, que, de lo que se decidió, apenas se hacían las actas para que tuvieran formalidad las decisiones. Sí hay mucha gente, pues, recuerdo bastante bien a los primeros eh, compañeros que iniciamos la asociación y luego el centro educativo, seguidamente eh, la radio, la radio Paunaquel como proyectos grandes, porque hay que reconocer que Paunaquel, aparte de estas dos eh, iniciativas, está el departamento artístico que, que ya tiene más años que el resto de los que ya mencioné, y otras actividades más que ha realizado Cabunaquel, tratando de buscar su espacio dentro de este contexto en que vivimos. Entonces, el mismo Carlos Gómez un día decía, nadie escribe nada aquí en Cabunaquel. Yo por lo menos me he tomado en algunas ocasiones el espacio para escribir algo. Hemos escrito alguna revista por ahí, eh, actualmente hemos escrito algunos otros libros en lo que se refiere a educación, eh, está la Biblioteca Cabunaquel, ahí ustedes en algún momento quieran investigar nuestras escrituras, lo pueden hacer, pero es muy importante esa primera conclusión de que es necesario pues escribir la historia. Aparte de eso también mencionaba a nuestros invitados eh, una triste realidad en donde podemos observar que somos un país multicultural, pero la realidad nos indica que el sistema mismo nos ha enseñado que algunos valen más que otros. Esa es una triste realidad. Sin embargo, con este trabajo de Cabernaquel hemos buscado el equilibrio. En ningún momento estamos diciendo, por ejemplo, los que estamos al frente de Cabernaquel que queremos ser más que los mestizos, por ejemplo, o que queremos ser más que otros sectores. Sencillamente el trabajo nuestro es tratar de explicar, tratar de reconocer quiénes somos y que también queremos aportar en la vida política, en la vida social, en la vida económica de nuestro municipio principalmente. Y ahora que ya llegamos a la, a la cabecera departamental y más allá, pues también lo mismo le decimos a otros pueblos que nos escuchan a través de la radio. Eh, también algo que resaltaba aquí el licenciado Pacach, eh, que la radio pues ha sido un ejemplo de lucha. Él creo que en muchas ocasiones ha estado con nosotros, ¿verdad? No solo en la radio, sino en otras actividades de cada una mujer. Y se ha dado cuenta de que, pues para estar en estos proyectos, estar en estos trabajos, se necesita de lucha, de mucha transparencia principalmente. Decir, por ejemplo, que los locutores o los que trabajan en Radio Cabernaquel ganan una miseria, no es solo el secreto de la voluntad de ellos, sino que yo creo que el secreto más importante es que se dan cuenta, todos, no solo los que están en la radio, sino los que están en los demás departamentos de Cabernaquel, que hay un alto grado de transparencia en el manejo de los recursos que tiene la asociación. Es decir, si la gente está totalmente convencida de que todo lo poco que se logra hacer, de lo poco que se, se, se puede, digamos, lograr para y, y seguir adelante con el trabajo, se maneja adecuadamente, todos están felices y se dan cuenta que se pueden hacer muchas cosas. Esa es una de las cosas que se maneja a, a nivel de la asociación. Contaban parte de nuestra triste realidad cuando se nos eh, indicó de que había, teníamos que estar en, una, en la subasta, en eso fue en el año 99, en 1999, en el mes de junio de ese año, nos tocó estar en la subasta. El licenciado Pacach decía, hicimos maratones, la verdad que solo fue una vez que se hizo una radiomaratón, 
y no solo fue la radio, sino los mismos alumnos del Centro Educativo Pabonatel y sus maestros salieron a los barrios a pedir dinero, porque había que juntar 10 mil quetzales para poder inscribirse en la subasta. Había que inscribirse en la subasta, no se contaba con los 10 mil quetzales. Y efectivamente lo que se juntó, que fue un poquito más de 10 mil, fue el boleto, el pago del boleto para estar en el salón donde se realizó la subasta. Yo creo que fue una muy buena decisión, porque el pueblo apoyó, el pueblo, la primera transmisión de Radio Camunaquel, que fue el 30 de, de, de julio del 97, dos años antes de la subasta, la gente estaba feliz con la radio. Esa transmisión de prueba de ese día eh, emocionó a la gente, porque la gente escuchó el son de los fierros, por ejemplo, en la radio, escuchó el idioma maya en la radio, la gente se volcó, se volcó y felicitó y bueno, qué bueno, ¿verdad?, que se inició con la radio. Pero la decepción fue el día siguiente porque el equipo no era de nosotros, ¿verdad? el equipo lo teníamos prestado y los compañeros que nos prestaron el equipo, que era una radio de la capital, eh, la noche del 30, que todavía nos permitieron transmitir la, la actividad cultural de Cabanaquel en la Feria de Palí, que fue el 30 en ese, en ese día, eh, terminó como a las 10 de la noche, ellos solo terminó la, la actividad, recogieron sus cosas, incluyendo el equipo, y se fueron. Al día siguiente no había radio, la gente empezó a llamarnos, empezó a preguntar qué pasó, es que solo fue una prueba. A los 15 días volvimos a hablar con ellos, nos, nos hicieron el favor, nos volvieron a traer el equipo, lo volvimos a hacer 15 días después y así cada mes empezamos a hacer la transmisión hasta que llegó un 30 de, junio, de, de, de noviembre, era de ese mismo año que se empezó a transmitir. Por eso es que la, el aniversario de radio para una es el 30 porque es el día en que se empiezan las transmisiones permanentes. Entonces, en el 99 nos hablaron de la subasta, nos mandaron un fax, nos vino la, una carta de, de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones para que participáramos o que nos quitáramos del día, para que no podíamos estar ahí porque teníamos que participar. Entonces, la primera buena decisión es salir a las calles a pedir los 10.000 quetzales y la gente respondió, estamos muy agradecidos. Entonces, ahí se tomó la decisión. Los compañeros que estaban aquí en las instalaciones y los que estaban allá en la capital, en la subasta, y a cada hora nos llamaban, a cada hora nos llamaban y nos decían, la frecuencia ya vale 50.000 quetzales, ¿qué hacemos? Pues sigan ahí, porque 50 mil creo que los vamos a conseguir. Al más tarde llamaron y dijeron, ya, ya vale más de 100 mil, ¿qué hacemos? Y así a cada rato, a cada hora más o menos, dieron como a las 7 de la noche y dijeron, aquí ya no se puede hacer nada porque ya cuesta más de 200 mil quetzales. Incluso las radios del monopolio ya no les interesaba tampoco, según ellos, porque ya no era rentable para ellos el costo que tenía la frecuencia. Entonces, dijimos, ¿verdad?, inconscientemente en ese rato, porque hay que ser honestos, aunque sea 200 mil, pero la compramos. Esa fue la decisión. Así nace Radio Paula con esa triste realidad. Entonces, aquí los amigos que nos acompañan hoy lo mencionan. Y bueno, la radio está ahí. Nosotros hemos dicho siempre que es un espacio, es una herramienta, es un instrumento que si se usa para el bien, pues va a ser bien. Entonces, eh, otra de, los, de, de las conclusiones que yo estuve ahí anotando en esta tarde, es que para estar en radio es de mucha responsabilidad, hay que investigar lo que se dice en la radio, no cualquiera puede venir a la radio y decir cualquier cosa, porque eso requiere una gran responsabilidad. De las conclusiones que, 
que yo pude, digamos, eh, anotar de lo que nos dijeron en esta tarde. Eh, también, pues, hacer algunas correcciones, tal vez, que, o algunos agregados que podríamos hacer más adelante, si se pudiera volver a hacer el libro con, con ampliaciones, mejorar, probablemente por, eh, por la misma actividad que tenemos, eh, se, tal vez se nos olvidó, pero sí, ustedes como palinecos, como patrocinadores, les consta que gran parte de la actividad deportiva en los últimos cinco años, por lo menos, Radio Tabernacé lo ha estado cubriendo también. Entonces, gracias al licenciado Pacach que se dio cuenta de esas observaciones, pero la verdad que yo creo que este es un primer ensayo que nos va a servir para guiarnos a escribir nuestra propia historia. Así es que, Dios te ha que se aborazca, Dios te lo a publicar. La, una de las condiciones más interesantes es que utilizamos nuestro idioma y lanzamos el reto para los que no lo hablan o, o los que lo quieren aprender, pues que lo aprendan, ¿verdad? Estamos, como Cabo Maquel, en esa lucha, creo que ellos captaron muy bien que uno de los grandes fines de la, de la asociación Cabo Maquel es rescatar el idioma mal. Con eso inició el Centro Educativo en 1990, con esa idea inició y hasta la fecha sigue con esa idea y cuando se implementa Radio Panamá se sigue con esa idea. Nosotros estamos plenamente seguros que si no hubiéramos empezado ese trabajo en 1990, tal vez hoy nuestro idioma estuviera más reducido aún. Pero con, esta, con este trabajo y con el apoyo de ustedes, pues hemos podido saldar esto y hemos podido sobrevivir con nuestra cultura y con nuestro idioma mal. Así que muchas gracias. Quiero agradecer también en esta oportunidad públicamente, porque estamos a través de Radio Jovenapet 98.3, a través de www.radiojovenapet.tk y también a través de Seiba Visión. Gracias también a Daniel Quesada, que también nos acompaña acá de parte de Tele12, de la empresa Galaxy Visión. Eh, qué bueno que nos está acompañando porque este material seguramente se seguirá divulgando en otros medios y eso es lo más importante. También el, el hecho que está acá con nosotros la licenciada Evelyn Blanc, primero muchísimas gracias. En una oportunidad decía, ¿en qué momento va a estar acá Evelyn Blanc? Creo que llegó el momento, hemos compartido mucho eh, con ella, de hecho hemos aprendido mucho de ella. Yo la reconozco como una periodista con mucha trayectoria, muy profesional. Aprendimos mucho en el último diplomado sobre el cambio climático porque vimos este tema y aunado a eso, eh, el tema de periodismo. Y la verdad, pues el trabajo que usted mencionaba, que si fue la mejor, gracias también por su asesoría, porque nosotros pedimos asesoría es suya y creo que pues ahí está el producto final. De igual manera, este libro surge porque cuando yo realizaba mi tesis para graduarme de licenciado en Ciencias de la Comunicación, mi asesora, Araceli Mérida, me decía, fíjese que a mí me encanta el contenido de su tesis, hay que hacerle libro, hay que hacerle libro porque vale la pena que más gente conozca esta historia. Desde el año pasado pues tuve la intención, sin embargo, sentía que el libro le faltaba algunos elementos más, por esa misma razón, este año pues, eh, quisimos recopilar algunos datos para complementar este eh, material y creo que las observaciones que nos hacía también el licenciado Salvador Pacach pues, es importante. De hecho, no lo mencionamos acá, pero dentro de, digamos, eh, del trabajo que cubre Radio Comunitaria incluye lo deportivo y eh, actualmente pues, entra en el aspecto noticioso. Sí hemos eh, logrado en algún momento transmitir partidos de fútbol, verdad lo hemos eh, logrado digamos hacer sin embargo pues eh, creemos que tenemos que prepararnos más en este campo y quién sabe que en un momento estemos transmitiendo todos los domingos un partido de fútbol en el estadio Oscar Palín Estrada porque recientemente estuvimos en la gran final de la clausura de fútbol en donde pues eh, por cierto Galaxy fue el campeón de este torneo y bueno la verdad hay muchas cosas que viene a la mente al momento de escuchar este, el contenido de este libro porque eh, son las experiencias de muchos colegas, son experiencias de algunos amigos oyentes 
son las experiencias de algunos invitados que en un momento fueron parte de algún programa. Por esa misma razón, hoy quiero agradecer públicamente a la licenciada Evelyn Blank por estar con nosotros y poder compartir también un momento, porque hoy precisamente que es 30 de noviembre, es el Día del Periodista, hay muchísimos compromisos, sin embargo, ella aceptó estar con nosotros y la verdad nos llena de satisfacción tenerla acá y esperamos que esta no sea la primera, ¿verdad? No que sea, digamos, la primera de muchas eh, presencias, porque sabemos que su conocimiento vale la pena compartir con los compañeros y, por supuesto, con los amigos oyentes al licenciado Salvador Pacach, muchísimas gracias también. Es una persona que lo he conocido por la misma trayectoria periodística que hemos eh, realizado. Yo lo conocí en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, yo trabajé allí como productor radial, realizamos muchos programas, incluso él participaba en unos talleres de producción radial en donde pues, prácticamente pues, sus conocimientos las tomamos muy en cuenta y a partir de ahí nos hicimos muy amigos y hoy por hoy pues se sigue conectado con la radio porque el año pasado todavía estaba los sábados en la mañana y cada vez que él iba a la cabecera departamental me llamaba vos estoy escuchando la radio, compláceme con algún tema musical en Marimba Pura entonces por esa misma razón es que quisimos también eh, traerlos acá personas que no viven en este municipio pero que de alguna u otra manera también valoran el trabajo de la radio que no es de una sola persona es de muchas personas, o diríamos de toda una comunidad. Yo diría que de mi parte, pues eh, ahí estamos. Eh, quiero agradecer también a todos los compañeros que hoy nos están acompañando. Eh, no estamos sentados porque pues, estamos eh, transmitiendo en directo, ¿verdad? entonces no podemos estar digamos, en un solo lugar. Sin embargo, pues, ese es el trabajo que realizamos los 365 días del año. A veces uno se pregunta... ¿Y cuándo voy a descansar? Pues seguramente, mientras estemos en Radio Caunatel, 365 días, tenemos que estar activos porque la radio no puede apagarse, a menos que en un momento pueda pues, tener algún problema del aparato, nosotros seguramente vamos a descansar, pero también vamos a estar tristes y estamos convencidos que nuestros oyentes también van a estar tristes porque recordamos que en una oportunidad Radio Caunatel se fue al aire 15 días y durante esos 15 días recibimos muchísimas llamadas hay gente que vino acá y, y preguntó ¿qué pasó con la radio? ¿qué pasó con la radio? desafortunadamente se nos eh, quemó eh, una pieza de nuestro transmisor y pues tenemos que repararla y, y nos sale bastante carito pero donde nosotros eh, llevamos el aparato también tiene mucho trabajo así que tenemos que esperar 15 días después volvimos a salir y la gente nuevamente contenta entonces nosotros estamos convencidos de que al final si salimos al aire, no vamos a estar tristes únicamente nosotros, toda una comunidad. Por esa misma razón, también públicamente queremos agradecer a las autoridades municipales porque gracias a ellos nos apoyaron en gran parte también de la impresión de estos libros porque de alguna u otra manera requiere también de gastos. Y por esa misma razón quiero eh, llamar al señor Gabino Hernández, concejal primero de la municipalidad, para hacer la entrega oficial de algunos libros, porque creo que también ellos eh, merecen tener este material, porque su apoyo, no cabe duda que también se está plasmando con este material y que por supuesto va a estar a la venta para los amigos que quieran adquirir eh, una copia, todavía no están todos los que nosotros solicitamos por cuestión de tiempo, pero seguramente pues, si usted adquiere, nosotros con mucho gusto vamos a apartar un material de este tipo para que usted también lo tenga en casa y que lo más importante es leer el libro, ¿verdad? Porque tampoco vamos a comprar y la vamos a tener ahí guardadito porque entonces nunca vamos a conocer la historia que está plasmada acá, aunque licenciada Evelyn Blanc y licenciado Salvador pues nos apoyaron para poder contar parte del contenido de este libro. Así que vamos a llamar al señor Gabino Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos, hubiéramos querido que estuviera en todo el consejo pero también estamos convencidos que ellos tienen muchos compromisos, entonces vale la pena que nosotros podamos también hacer público el reconocimiento en esta oportunidad. Nosotros, como decíamos eh, Gabino, estamos muy agradecidos con ustedes porque el apoyo que nos, nos brindaron eh, en gran medida para la impresión de estos libros pues es sumamente importante. En un momento decíamos cómo podemos obtener 
algún apoyo económico para la impresión de los libros. No cabe duda que nosotros nos acudimos a ellos y afortunadamente tuvimos la dicha de ese apoyo y que por esa misma razón pues, este libro pues, ha sido prácticamente impreso y que será prácticamente parte de la historia de nuestro municipio Pane. La medio de comunicación televisiva de Tele 12, la Selva Visión. Buenas tardes a la licenciada, licenciado también que hemos captado bien el mensaje, la charla que nos impartió. Todo esto pues viene a beneficiar, a repacitar a la radio que nos viene. Pues en nombre de la Municipalidad de Palín, en nombre del señor alcalde Vitelio de Antucci, pues no dudamos y creemos en la radio. La verdad es que somos parte de una población que llega a tener ya 60 mil habitantes, donde la radio tiene que trabajar aún más para proyectar de la vida que hacer, de lo social, de lo político y de la cultura que, que cada día, pues, gracias a la radio, pues, este, se está rescatando. Y, y con eso también quiero dar bien en la vida de, del ser humano a Carlitos, a Carlos Gómez, tengo muchos recuerdos de, de su familia, principalmente de su papá que fue un amigo de infancia y tengo pues, doy gracias pues a, a, a la vida de, de, de Carlos en convivir también en la niñez a través de su familia, pero bien dice, dice el dicho que en la vida hay que hacer un libro y sem, sembrar un árbol. Carlos ya hiciste lo que tenías que hacer en la vida y esperamos que sigan haciendo más libros en, en, en beneficio de nuestra población. Claro, se hablaba del uso del micrófono. En su oportunidad también nos decía el, el licenciado Marco Antonio Gemel de la Universidad de San Carlos, cuando yo sacaba mi curso El Arte de Hablar en Público, que el uso del micrófono es algo muy especial en la vida de, de un locutor, de un periodista, de un presentador de televisión, porque bien se, se, se está mencionando esto, que al opinar o dar crítico en una radio, es algo, lo importante es tener fundamento a lo que uno va a decir. Porque atrás de la radio está bien que uno puede venir con un traje, o un, con una camiseta, una playera, pero en la televisión es diferente, pero con decir algo que no tiene algo fundamental de lo que va a decir, de no crear esos conflictos en la sociedad, es algo, tema muy delicado. Valoro pues a la radio, el espacio que ha dado a muchas instituciones y pues a Carlos en este libro, a, también a la Asociación Tornatel, al profesor Álvaro, que hemos tenido también espacios en la radio y compartir micrófonos, pues que sigan adelante, ya que como municipalidad estamos comprometidos de seguir apoyando. Así que las felicitaciones a Radio Pobre en sus 15 años. Muchas gracias y tío Quita. Este momento también vale la pena para aprovechar porque alguien nos escribía en algún momento a través de la red social Facebook. Qué lástima que los que ahora están en la radio se han olvidado de los que iniciamos el proyecto. En realidad no es así. El libro precisamente recoge, recoge el nombre de las personas que iniciaron con este proyecto. Está como anexo, está en la parte final del libro. No nos olvidamos de ellos. Y jamás nos vamos a olvidar de ellos. Porque en aquel entonces nosotros éramos muy jovencitos y a lo lejos recordábamos la, esa iniciativa que tenía. En esta oportunidad también queremos entregar un libro muy especial a una persona que de manera secreta, podríamos decirlo así, nos ha apoyado y sigue apoyándonos. Y la verdad, también creemos nosotros que es una persona que en su momento nos apoyó cuando más necesitábamos cuando nosotros precisamente queríamos obtener la frecuencia legalmente. Gracias a las amistades que hicieron nuestros compañeros, que están, los que ya no están, ¿verdad? Porque esa gran amistad 
en su momento se convirtió en un apoyo sumamente importante. Y hablamos de don Carlos Rodríguez, queremos que se acerque acá también para hacerle entrega de un libro, porque creo que también hoy después de 15 años vale la pena hacer también público ese agradecimiento, porque la verdad no sé qué hubiéramos hecho en ese momento cuando no, ahí sí que no alcanzábamos tener los más de 200 mil quetzales para pagar la frecuencia 98.3. Don Carlos, como un agradecimiento a usted por ese gran apoyo que usted en algún momento pues ha brindado y lo sigue haciendo y seguramente usted no busca un interés hacia la institución y si hay un interés es para que el pueblo Pocomán siga creciendo porque somos los únicos con ascendencia en el departamento de Escuintla. Le dejamos el micrófono. Muchas gracias. Este, en primer lugar, quiero felicitar a la Asociación Cultural Cabuñaquil. Creo que lo he dicho siempre. Cuando se forma esta asociación, se forma un antes y un después. Lamentablemente, en Guatemala nosotros todos hemos sufrido, pero los que más han sufrido han sido los pueblos mayas por una exclusión que ha habido históricamente. Tuve la oportunidad, y vale la pena decirlo en esta ocasión, de conocer a Radio Cabuñaquil a través de Mario Díaz, ojalá nos estuviera escuchando. Yo estaba pasando un discurso en un campamento de la guerrilla antes de la firma de la paz. Y ahí me escuchó Mario Díaz y después de haberme escuchado me dijo lo invito a conocer la Asociación Cultural Cabunaque. Venimos en esa oportunidad con el doctor, el comandante doctor Santiago Santa Cruz y realmente nos recibió el compañero, el amigo Marcelino Nicolás Moscut y nos hizo muy serios cuestionamientos pero nos abrieron las puertas y nos invitaron a seguir viniendo aquí en este lugar y en este salón tuve la oportunidad de conocer al comandante Pablo Monsanto en ese entonces todas las puertas las teníamos nosotros cerradas porque era antes de la firma de la paz y sin embargo esta asociación nos recibió y llegamos a ser amigos y a tener una amistad muy íntima recuerdo cuando ellos tenían los serios problemas que les iba a hacer quitar la frecuencia yo me acerqué a ellos y les dije tengo un amigo un hermano, un compañero que los puede ayudar. Ese amigo, ese hermano, ese compañero, su seudónimo era Alfredo, su servidor. Los ayudé con la única condición que en ese momento no lo supiera nadie, que quedaran secretos. Pero han pasado ya 15 años y ahora creo que vale la pena conocer eso. Y lo hice porque tuve la dicha de haber crecido en la izquierda. A los siete años yo era militante del PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo. Me salí del PGT para organizarme en el EGP y tomar las armas, porque en ese entonces no teníamos otra opción y creíamos que no podía este país por siempre estar bajo la bota militar y que no se le reconocieran sus derechos. Y gracias a nuestra seria participación, a nuestra seriedad y a nuestra entrega, llegamos hasta la firma de los acuerdos de paz. Y, como decía aquí la licenciada, desgraciadamente esos acuerdos no se cumplieron, sino esta Guatemala sería hoy otra porque con los acuerdos de paz también se sentaron bases para el desarrollo de este país. Pero como ella bien lo decía, 
fue Álvaro Arzú, el primero en traicionar. Pero no es solo el único gobierno de Guatemala que ha traicionado, todos los gobiernos han traicionado al pueblo. Empecemos. Cuando se la independencia que yo le llamo una autoindependencia. En ese entonces Guatemala tenía medio millón de kilómetros cuadrados, a la fecha tenemos 108 mil. Se fue reduciendo este país. Tuve la oportunidad, y cuando estuve en el exilio en el Estado de México, de estar en Tuxtla Gutiérrez, donde está la placa cuando se anexó Tuxtla Gutiérrez a, les, a México. Traidores los de la independencia. Y eso la hicieron ellos porque jamás consultaron con los pueblos mayas ni con el pueblo de la vida. También, cuando se dice aquí al famoso Justo Rufino Barrios de la Revolución Liberal, otro gran traidor, que le regaló el Estado de Soconusco a los mexicanos. Nosotros les decíamos en México, ahora somos extranjeros en nuestra propia tierra. Eso es triste. Pero esa es la historia, porque aquí hemos conocido una falsa historia, la historia de los invasores, la historia de los que nos han oprimido, la historia de los que nos han negado el derecho de vivir como hermanos. Y por eso es que luchamos, y por eso es que ahora estoy aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con el pueblo que confió en nosotros, con el pueblo que durante el conflicto armado también arriesgó su vida apoyándonos. ¿Cuántas palinecas y palinecos en la clandestinidad no nos ayudaron? Cuando yo pasaba el discurso en un campamento es porque decidí salir de la clandestinidad porque sabía que había un trabajo político para hacer y lo hemos hecho. No nos importan los resultados electorales, pero tenemos nos vamos a ir a la tumba con la firme convicción que todas y todos los guatemaltecos merecemos un país donde haya lugar para todos, un Estado que sea incluyente. Hasta la fecha hemos tenido un Estado represivo y para muestra un botón, un botón. ¿cuánto hace lo de Totón y Capán? Triste eso, que a las justas demandas de nuestro pueblo se le responda con balas, y que después se mienta diciendo que los soldados iban desarmados eso realmente es triste que se le siga mintiendo a nuestro pueblo que se le siga negando los derechos a tener una vida digna y por eso creo que yo mientras viva voy a estar al lado de la asociación Cahuinaquil porque fue la asociación que nos abrió sus puertas, que nos dio un espacio, que ya no nos miró como delincuentes subversivos, como toda la vida nos han tratado. Pero nosotros hemos sido gente honrada y trabajadora. Donde quiera que hemos estado, hemos dejado recuerdos de nuestra honestidad, de nuestra entrega, de nuestras firmes convicciones, que las recibimos, ¿por qué? Por ese amor a nuestra patria desgraciadamente y no lo digo por los hermanos y compañeros periodistas sino por los medios de comunicación que le niegan al pueblo a decir la verdad que se lo han negado porque es una estrategia muchas veces en una ocasión a mí me hicieron una entrevista y el periodista me mandó el texto pero se publicó otra porque los medios están censurados pero no perdamos la esperanza que un día habrá un nuevo amanecer donde todos, mayas y ladinos, podamos vivir en paz. Es triste que todos los días nuestra tierra, nuestra madre tierra, es bañada con la sangre de guatemaltecos. ¿Por qué? Porque este sistema neoliberal es incapaz y va a ser incapaz siempre de darnos la paz. ¿Por qué? Porque ellos son especialistas en la violencia. Así es que profundamente les agradezco a ustedes y mi admiración y mi respeto 
a la Asociación Cultural Cahuinaquel. Acabo de estar en una radio y les digo, no sé hasta dónde será el alcance. ¿Por qué? Porque ni siquiera pasa por mi mente cuántos logros, cuántos éxitos irán a alcanzar y cuántos profesionales de aquí van a salir. Y hasta el ejemplo de Carlitos Gómez, formado en esta asociación, con otra visión. Porque yo lo decía y no quiero ofender a nadie, porque el Estado a nosotros no nos educó, nos domesticó para hacerle fiel, aún en las grandes injusticias. Pero aquí es diferente. Han recibido la educación en su idioma materno. Yo lamentablemente hablo el idioma del invasor. No sé un idioma maya. Me estaba riendo cuando el compañero periodista decía, Banteo Shotios. Y yo estaba pensando, thank you very much. Qué triste. Yo creo, que no pueda yo hablar un idioma maya. Tal vez por la edad ya no me atrevo. Pero me gustaría una vez que dieran clases para adultos y con gran sacrificio venir a recibir clases aquí del idioma Pocomán. Les agradezco profundamente su atención. Espero no haberlos asustado. Porque en muchas partes dicen, cuando usted habla, es que uno se asusta. Una vez me decía un amigo, yo ya siento que va a llegar la represión cuando usted está hablando. No, todo lo contrario. Nosotros no queremos por nada del mundo que se repita otro conflicto armado en este país. Porque el precio que pagamos fue muy alto. ¿Cuántos palinecos cayeron aquí? Fueron secuestrados y hasta hoy día no aparece ni su cadáver. Entonces, no queremos que se repita otra guerra fratricida. Esa sangre que se esramó. Esas mujeres que hoy no pueden estar al lado de sus esposos o sus hijos. Pero yo les quiero decir, tenemos un compromiso con la paz. Pero ese compromiso es pensando en el desarrollo. Este congreso que está le acaba de negar al pueblo de Guatemala ese desarrollo firmando la ley o aprobando la ley del desarrollo rural. Miren, ahora quedó plenamente clarísimo quién manda en este país y en este país manda el cacifo mientras nosotros se lo permitamos. Así es que les agradezco profundamente, Álvaro, y a todos los que me están escuchando por la radio, la atención, los exhorto a que el ejemplo de Cahuinaquel, que se ve, que es tangible, mi admiración por este edificio, cuando yo viví aquí donde ahora está el edificio, era un cafetalito, hoy está este gran edificio, impresionante, gracias al trabajo colectivo, yo como izquierdista no creo en lo privado, pero sí creo en el esfuerzo de la colectividad, en el esfuerzo de la unión. Y aquí está el ejemplo. Esta radio y este, esta asociación no es privado, es del pueblo de Palín, es de las y los palinecos y también de los ladinos que hemos caminado juntos por muchos años. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y hoy si te que nata William tele 12 coyem que socta coch nata Sam nata William la calle Clo Wilkis casa can cat irsa agüesta. Gracias por estar pendiente de tele 12. Queremos contarle que este 30 de noviembre presentamos un libro para hacer memoria de Radio Cabunaquel después de 15 años. Un libro en donde se recoge muchas experiencias y por supuesto. Hay muchas experiencias que seguramente no se plasmaron acá, pero este libro queda en el recuerdo de las personas que han sido parte de Cabunaquel y que ahora han sido parte de esta institución. Pues esperamos entonces que ustedes puedan escuchar detenidamente el contenido de este material que ayuda para que nosotros podamos entender nuestra historia y por supuesto entender también la situación actual de este municipio. Thank you.